Sevilla ist ja für uns nicht so ein ganz einfaches Ziel mit den Erfahrungen von 2010. Wir haben die infrastrukturellen und organisatorischen Probleme angesprochen. Zwei Meter neben uns der Polizist mit dem Knüppel an uns vorbei äh, geritten. Drei Dixies und eins hat die Polizei geblockt. Wir hatten einen sehr, sehr besonderen Abend. Der Unmut des Polizeieinsatzleiters uns gegenüber großer Höhe. Willkürlich und rechtswidrig. Mein Name ist Björn Hegemann und ich leite die Abteilung Fanangelegenheiten, in der wir Fanbeauftragte unter anderem für alle fankulturellen Themen rund um die Heim- und Auswärtsspiele des BVB zuständig sind. Also Szene will keinen Treffpunkt. Die Szene hat das auch abgesegnet. Würde zusammen gehen? Ja. Also dann würde ich das mitnehmen, dass wir keinen Treffpunkt bevorzugen. Das ist jetzt so die, die Variante. Und ich ansonsten, ja, Essen, Getränke, Facilities, Blocksperre, glaube ich, da wichtig. Ja, alles gut. Ja, das ja, ja, ich äh, telefoniere heute Nachmittag nochmal mit Julian ja. aus Frankfurt. Ja, Sevilla ist ja, so schön die Stadt ist, äh, für uns nicht so ein ganz einfaches Ziel mit den Erfahrungen von 2010. Frankfurt hat dieses Jahr im Finale da gespielt. Die haben, glaube ich, auch in den Playoffs da ein Spiel gehabt. Da waren also schon zweimal da dieses Jahr, haben auch beide Male nicht nur positive Erfahrungen gesammelt, sondern auch einige negative. Und ähm, ja, wir müssen natürlich schauen, inwieweit wir die Punkte da heute und morgen mitnehmen können. Hi Julian. Ich wollte dich erstmal anrufen wegen Sevilla, ähm, gerade was eure Erfahrungen vom Finale aus äh, angeht. Ähm, da hattest du ja gesagt, du könntest mir noch ein, zwei Punkte mitgeben. Das wäre cool, wenn du mir da gleich äh, nochmal eine Zusammenfassung geben könntest, die wir morgen dann beim Side Visit mitnehmen können. Wir sind im Prinzip beide Spiele nochmal durchgegangen, wirklich von Matchday minus one, also vom Vortag des Spiels äh, bis über Anreise, Treffpunkt, Marsch zum Stadion, Einlasssituation, Zustände während des Spiels und dann Auslass. Das haben wir für beide Spiele gemacht, so gehen wir dann immer vor, wenn wir äh, mit anderen Kollegen telefonieren, ähm, die Erfahrungen gesammelt haben bei jeweiligen Standorten. Und äh, er hat gerade für die beiden Spiele in Sevilla natürlich einige auch negative Berichte gehabt. Ähm, die Erfahrungen deckeln sich oder ähneln sich ein Stück weit mit denen, die wir 2010 gemacht haben, die wir aber auch schon mit anderen spanischen Clubs gemacht haben in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt geht es natürlich darum, diese negativen Erfahrungen ähm, morgen mit in die äh, Gespräche zu nehmen beim Side Visit. Weißt du, als du 2010 hier warst, wo, hast du, wo bist du reingegangen? Weißt du das noch, wie du ja, gegangen hier bist? Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich war bei dem, bei dem Fanmarsch dabei und wir kamen auf jeden Fall von der Kreuzung nach vorne und wurden, äh, ich, ich stand dann relativ lange hier vorne, weil es dann ja angefangen hat, ähm, hier so ein bisschen zu knallen. Äh, die Pferde sind hier rüber gelaufen. Ich hätte gedacht, äh, dass die damals, ich hätte gedacht, dass die uns damals quer über den Platz hier noch getrieben haben, weil das war Ja, das nur, stimmt, das kann auch sein. Die, die, die sind, sind von, von da gekommen. gekommen. Wir, wir sind kamen von da, von da und dann hier über dann den Platz genau. rüber. Genau. Und damals war dieser kleine Zaun, ich weiß nicht, ob der schon da war, aber auf jeden Fall haben die uns da rüber geführt, die genau. Polizei. Wir sind von da hinten nämlich gekommen, da irgendwie rechts abgebogen ja. und dann hier rüber geführt. Ja. Und dann sind die hier mit den Polizeipferden durchgeritten, das weiß ich noch, wo ich mit Jens hier nebeneinander stand und so zwei Meter neben uns der Polizist mit dem Knüppel an uns vorbei äh, geritten ist. Ja. Und im letzten Moment dann, glaube ich, erkannt hat, dass wir, als wir, als wir sehen, dass wir beide eine Arbeitskarte getragen haben, er den Knüppel dann eingefahren hat. Das war echt äh, brenzlig, aber das war damals so. Ja, wir, haben uns, wir haben uns relativ weit nach außen dann hier relativ schnell gestellt, weil dahinter war dann auch eine Polizeikette. Die ja. haben uns dann aber auch relativ schnell, auch sehr unsaft Richtung Eingang äh, okay. Buxiert. Und ich erinnere mich auf jeden Fall an die, an die Eingangssituation hier. Und da muss man ja einfach sagen, hat sich seitdem auch einfach nichts geändert. Also Nein, die werden das ja wahrscheinlich wieder mit Bauzäunen genau. oder mit, mit Barriers, wie auch immer, 1,10 Meter hoch irgendwie hier machen. 
Ey, das müssen wir uns unbedingt an, aber das werden die auch erst am Spieltag aufbauen. Das, ja. das werden wir gar nicht vorher richtig sehen können. Aber dennoch wird die Polizei wieder relativ ungeduldig sein. Die Leute sollen schnell reingehen. Ja. Das wird auf jeden Fall wieder relativ unangenehm hier. Wird vieles wahrscheinlich an die gleiche Einlasssituation wie 2010 erinnern. Das ja. ist schon bitter. In this case, uh, uh, for information for your fans, in Spain, uh, the police have to yeah. take all decisions. Yeah, yeah we know that. Uh, if the fans have problems or uh, form uh, any type of issues, the police have the decision to uh, go out to the stadium or, or forbidden entry and we inform of them, okay? Ja, also wir sind jetzt hier äh, im Oberrang der, äh, des Gästebereichs in Sevilla und ähm, haben uns hier alles angeschaut, sowohl die Eingangsbereiche als auch die Blockzugänge im Unter- und im Oberrang. Äh, wir haben die infrastrukturellen und organisatorischen Probleme angesprochen, die es hier beim Finale äh, von Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers äh, gab. Äh, Im Block selber hat sich in den letzten Jahren auch offensichtlich ein bisschen was verändert, auch wenn äh, ja, äh, die Baulichkeit immer noch etwas älter ist. Er hatte auch eben gesagt, das Stadion ist eben 62 Jahre alt. Äh, man sieht das so ein bisschen hier am Beton, äh, an, den, an den einzelnen Sitzen und äh, ja, an den Bruchstellen, die hier auch auf den Treppenstufen sind. Aber äh, ja, damit muss man einfach leben an der Stelle. Äh, wichtiger ist dann eben, dass sie hier äh, Blocksperren mittlerweile innerhalb des Gästebereichs eingerichtet haben, die mir offen gesagt so ein bisschen Sorgen machen, äh, weil äh, unsere Fans es eben schon gewohnt sind, sich innerhalb des Gästebereichs dann auch am Spieltag frei bewegen zu können. Das wird hier nicht möglich sein. Äh, gerade im Oberrang ist hier eine klare Trennung zwischen den drei Sektoren. Was wir nicht mitnehmen können, sind klare Zusagen zu äh, gewissen Fanumgängen, also was Fanmaterial beispielsweise angeht. Äh, wir konnten nicht mit der Polizei sprechen. Ähm, das müssen wir im Nachgang eben tun, äh, was das Verhalten unserer Fans äh, angeht und was auch die Dinge angeht, die sie mitbringen wollen. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich schade, dass wir das nicht direkt hier klären können. Auf der anderen Seite gibt uns ein Schriftverkehr an der Stelle natürlich auch die Sicherheit, ähm, dass äh, Zusagen dann am Spieltag hier auch nochmal vorgehalten werden könnten, wenn sie im Vorfeld getroffen wurden. Ja, nachdem wir vor zwei Wochen dann wieder zurück nach Dortmund geflogen sind, haben wir erstmal darüber gesprochen, was für Eindrücke wir mitgenommen haben. Wir hatten äh, damals ja auch schon auf dem Rückflug gesagt, dass es nicht, nicht ganz so viel war, wie wir uns erhofft hatten. Darüber hinaus haben wir im Nachgang ähm, auch äh, eine interne Entscheidung dann beim BVB gewesen, einen sogenannten Sicherheitsbeobachter von der UEFA ähm, einbestellt. Wir haben zudem zwei Anwälte mit dabei aus Spanien, äh, die Deutsch sprechen und Spanisch, die uns dann bei der Kommunikation morgen am Stadion helfen. Werden. Wir haben dann in den letzten Tagen die Faninfos veröffentlicht auf der BVB-Website, sodass die Leute, die hier hinreisen, auch ein Stück weit Verhaltenssicherheit bekommen und werden jetzt dann ab heute, also einen Tag vorm Spiel, dann anfangen, auch per Social Media zu kommunizieren, sollte es noch Veränderungen geben. Und wir machen uns dann jetzt gleich auch auf den Weg zur Sicherheitsbesprechung um Viertel nach vier, die bei solchen Risikospielen dann immer bewusst am Matchday minus one eingesetzt werden. Spannend war jetzt in der Runde vor allem ähm, der Einlass. Jetzt hatten wir heute eine Grafik vorliegen, ähm, wie die Einlassschleusen gebaut werden, ähm, wo die Polizei kontrolliert, wo die Stewards vom FC Sevilla kontrollieren werden, ähm, auch wie die Bereiche, also der Oberrang und der Unterrang getrennt werden. All das äh, wussten wir vorher noch nicht so genau, das wurde heute relativ deutlich. Und wir haben vor allem natürlich auch die Konfliktfelder, die wir 2010 erlebt haben und die Eintracht Frankfurt dieses Jahr hier erlebt hat, nochmal deutlich in dieser Runde angesprochen. 
werden, weil äh, diese Runden eben auch von der UEFA protokolliert werden. Der Sicherheitsbeobachter stellt auch noch mal intensivere Fragen, äh, drückt quasi noch mal tiefer in die Wunde. Schade an der Stelle ist, ähm, dass wieder nicht die Polizei mit dabei war, ähm, die es wieder zeitlich nicht geschafft hat. Deswegen hat die UEFA von ihrer Seite jetzt für 9.30 Uhr morgen früh noch mal ein separates Meeting angesetzt, wo dann auch die Polizei und vor allem der Einsatzleiter mit anwesend sein soll. Wenn die Parteien, über die wir sprechen, mit denen wir eigentlich sprechen wollen, nicht dabei sind, ist das natürlich extrem bitter, zumal es in Spanien so ist, dass die Polizei Hausrecht hat. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland, wo natürlich immer der Veranstalter oder der Besitzer der jeweiligen Location, wie zum Beispiel dem Stadion bei uns, die Verantwortung auch über die Veranstaltung haben. Hier wechselt das komplett. Am Spieltag selber ist nur die Polizei verantwortlich. Der FC Sevilla nimmt sich da zurück. Auch gesetzlich ist er dazu verpflichtet, sich zurückzunehmen gegenüber der Polizei. Und dementsprechend wäre es natürlich unheimlich wichtig gewesen, häufiger mit der Polizei sprechen zu können, die morgen die Verantwortung trägt und mit denen ja die vielen Konflikte zumeist auch stattgefunden haben in der Vergangenheit. Wie viele waren das 2010? Drei. Und jetzt sind's? Ein paar mehr. Also drei Dixies und eins hat die Polizei geblockt. Weil die meinten, die bräuchten auch eins für sich. Also, es ist jetzt nicht viel, aber es ist besser als, ähm, als es schon in der Vergangenheit mal war. Hier werden morgen dann äh, ja, ungefähr 1200 bis 1400 Leute sein. Also müssen wir hoffen, dass die Catering-Anlagen funktionieren und dass die Toiletten auch groß genug sind, wobei die hier die neu gemacht haben hier oben. Das wird dann halt echt wenig, ne? Es soll morgen Abend auch noch ähm, ja, bis zu 30 Grad sein, auch zum Anfüll wahrscheinlich noch so 28, 29 Grad. Ähm, da darf es natürlich nicht passieren, dass es auf einmal keine Getränke mehr gibt. Ähm, genau das gleiche gilt auch für die Blocksperre. Die geben die mit 20, vielleicht 30 Minuten an. Das ist eigentlich auch der Regelfall. Aber wir haben in der Vergangenheit eben auch schon mitbekommen, dass die Blocksperren eben, eben deutlich länger gingen, je nachdem was vorgefallen ist und dass die Leute dann eben nicht zu den sanitären Anlagen konnten und auch nicht zu den Catering-Ständen und das alles schon zu war. Das ist auch morgen hier zu befürchten, obwohl sie uns versprochen haben, dass sie alles offen lassen. Aber am Ende entscheidet auch da die Polizei und deshalb ist eher davon auszugehen, dass hier ab den Treppenstufen dann halt gestoppt wird und dahinter auch dann keiner zur Toilette gehen kann oder sich irgendwas zu trinken oder zu essen kaufen kann. Aber da, das haben wir auch in die Faninfos geschrieben, dass das die Erfahrungen sind, die wir gemacht haben. Und ähm, ja, hoffentlich geht die Blocksperre dann morgen eben nicht so lange. Das Meeting ging leider nur 20 Minuten in etwa. Der UEFA Sicherheitsdelegate hat quasi noch mal zusammengefasst, was wir gestern besprochen haben. Es wurde noch einmal deutlich, dass der Polizeieinsatzleiter, dessen Oberbefehlshaber übrigens hier der Bürgermeister ist an so einem Tag wie heute, dass der noch mal betont hat, eben, dass er Herr über alles ist und auch die Veranstaltungsverantwortung hat heute. Da ist noch mal klar geworden, dass der FC Sevilla an sich eigentlich relativ wenig Handlungsspielraum hat hier heute Abend. Aber ansonsten war es leider relativ inhaltsleer. Lass uns noch einmal über, über den Ablauf heute Nachmittag sprechen. Also, äh, Sebastian fährt mit Stella gleich zum 19. Spiel. Und ihr bleibt aber nicht die ganze Zeit, sondern äh, ihr fahrt früher wieder wir machen, zurück. Wir machen ein Stück weit die Person abhängig, ja, ja. Anzahl abhängig, aber wir gehen mal davon aus, dass wir nicht das ganze Spiel überbleiben müssen. Ja. Okay. Ihr beiden, ihr würdet ja den. Den, den Treffpunkt in der Stadt begleiten und würde dann mit den Leuten auch ähm, zum Stadion laufen und gebt uns Bescheid, wann es losgeht. Und da ist noch mal, da auch nochmal für euch beiden, da ist tatsächlich wichtig, ähm, dass äh, wir nochmal sagen, dass 19 Uhr Einlass ist, erstmal offiziell, aber dass die auch den Gästeeingang deutlich früher öffnen. Und am Einlass, nochmal ganz kurz, weil wir hatten es jetzt gestern Abend nur in der Runde nur ganz kurz besprochen, ähm, es gibt ja zwei Kanäle zum Gästeeingang. Und wichtig ist an der Stelle einfach nur, der linke ist der wichtigste für uns, weil der linke in den Oberrang führt. 
Das heißt, im Linken wird auch die Szene sein und der Rechte, den können wir so ein bisschen vernachlässigen. Wir sollten uns wirklich auf den linken Eingang fokussieren. Äh, da wird auch Material im Sinne von kleinen Soundfahren reinkommen und dann müssen wir halt irgendwie gucken, wie wir das dann vor Ort begleiten. Wichtig, auf was wir uns alle einstellen müssen, ist, egal ob wir eine Arbeitskarte, egal was wir an Klamotten tragen und so weiter, wir haben hier alle keine Rechte. Wir dürfen nur reine Informationen austauschen, das haben die auch heute Morgen nochmal ganz klar betont, also auch die Ordner von uns und so weiter. Nur eine reine Informationsweitergabe, nur um zu helfen, wenn es irgendwo Verständigungsprobleme gibt. Ja, wir sollten auch, wenn es irgendeine Konfliktsituation gibt, nicht zu stark intervenieren, wie wir das sonst mal woanders machen, sondern eher dann die Anwälte mit reinnehmen direkt, weil die sprechen auch beide Deutsch, Englisch und äh, Spanisch eben. Und ähm, die, ja, das sind die gleichen wie in Madrid äh, und Barcelona, genau. Und ähm, die sind auch relativ hoch angesehen. Äh, so war es zumindest in der Vergangenheit. Und das haben auch die Kollegen aus Frankfurt erzählt, dass die hier auch von der Polizei relativ hoch angesehen sind. Dann, bevor wir da halt reinrennen, lieber mit den Anwälten in Kooperation, weil dafür sind sie da. Also sind die schon vorher beim Fanmarsch, gehen die mit hoch, sind die am Einlass? Ja, die, kommen zum Einlass. Okay. Ja, die sind jetzt schon, die sind zwar schon da oder die kommen jetzt gleich an, aber die haben gesagt, dass sie erst ab 18 Uhr ungefähr verfügbar sind und das lohnt sich dann nicht mehr zu dem Marsch zu gehen, also würden wir die am Einlass treffen, zwischen 18 und 19 Uhr dann einfach. Wenn wir ankommen, sollten die dann auch da sein. Locksperre in der Nachspielphase. Äh, ja. Geht nicht davon aus, dass wirklich Counter-Toiletten offen sind. Gesagt ist es, aber ja. und da einfach dann versuchen, ruhig einzuwirken auf die Leute, Distanz schaffen zwischen Fans und Polizei, wenn Möglichkeit. Ja, Mensch, ist auch, da hieß es auch, die können auf ja. Toiletten gehen und am Ende ja. haben die trotzdem alles dicht Ich gehe auch davon ne? aus und wir müssen davon ausgehen, dass es das auch so sein wird. Haben wir in den Faninfos aber auch geschrieben, dass das sein kann, dass man dann doch nicht dahin kann. Ähm, für euch noch äh, das Wort Ultras ist in Spanien ja, ja auch im Stadion verboten. Ne? Also wenn ihr Leute seht mit Shirts oder so, dann kurz informieren, dass, das, dass die wahrscheinlich nicht reinkommen dann. Das ist bekannt. Ja, steht, steht auch, glaube ich, in den Faninfos und haben wir auf jeden Fall auch an die Gruppen gespielt. Ja. Haben wir soweit. Ja, in den letzten Tagen und Wochen hat man die Anspannung jetzt noch nicht gehabt. Man war viel in den Vorbereitungen drin. Jetzt bei so einem Hochrisikospiel steigt die Anspannung natürlich ein Stück weit. Ich war 2010 selbst dabei, damals noch als Fan. Ich muss schon sagen, jetzt gestern und heute am Stadion muss ich noch mal dran denken, was damals passiert ist. Ich hoffe natürlich, dass es heute deutlich ruhiger abläuft. Und da muss ich schon sagen, ist man auch ein Stück weit nervös vor dem Tag und hofft natürlich, dass man dann irgendwann gegen 24 Uhr oder 1 Uhr dann mal durch ist und dann auch positiv auf den Tag blicken kann. Gestern und heute ist bisher alles ruhig geblieben. Wir wissen von keinen negativen Vorfällen irgendwie im Stadtzentrum von Sevilla. Ähm, auch die Polizei hält sich bis hierhin äh, sehr zurück. Ähm, auch vom Treffpunkt jetzt in der Innenstadt an der Kathedrale ist bisher nichts Negatives bekannt. Äh, nur, dass die Polizei dort natürlich extrem auffährt. Das ist das, was wir erwartet haben. Aber bisher, bis hierhin, gibt es keine negativen Vorfälle. Ich bin Moritz Tauschwitz, komme aus Valencia und bin deutscher und spanischer Rechtsanwalt. Ich mache das als aktiver Fananwalt jetzt schon seit fünf Jahren. In der Vergangenheit haben gerade deutschsprachige Vereine in Spanien ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Das geht über den Einsatz der spanischen Polizei bis hin dann zur rechtlichen Seite. Es gibt in Spanien rund um Sportveranstaltungen besondere Rechtsvorschriften und eben auch solche Schnellverfahren. Und das kann passieren, dass die Fans im Umfeld des Spiels in Probleme geraten und am nächsten Morgen bereits vor einem von einem Haftrichter stehen und ihr komplettes Verfahren durchgeführt bekommen. Und da ist es in der Vergangenheit so gewesen, gerade Dortmund hat da schlechte Erfahrungen gemacht. Da ist inzwischen auf Vereinsseite die Überzeugung gereift, dass es sinnvoll ist, sich da Rechtsbeistand zu holen, die zweisprachig sind. Das ist ganz wichtig. Ich bin deutscher und spanischer Rechtsanwalt. Die Kollegen sind auch alle zweisprachig, die dabei sind. Weil auf, in der Kürze der Zeit würde es, wäre es fast unmöglich für die Betroffenen dann bis morgen früh oder heute Nacht oder wann auch immer es ist. Eben Rechtsbeistand zu organisieren, der, mit dem sie sich auch verständigen können. Also von unserer Seite aus kann es starten. Die Polizeipräsenz hier hält sich jetzt gerade noch in Grenzen. Wir wissen, dass sie in der Stadt relativ groß ist äh, und natürlich in Begleitung des Fanmarsches. Wir hoffen, dass sie gleich auch so zurückhaltend agieren wird. 
Ja, erstmal ist es tatsächlich doch ein bisschen anders als damals. Äh, damals gab es all die Absperrungen und Begrenzungen nicht. Ähm, der Fanmarsch kam mit einer vierstelligen Zahl an Leuten hier einfach auf den Platz und ähm, konnte sich relativ frei bewegen mit wenig Absperrungen. Ähm, dadurch ist die Polizei dann eben äh, relativ rigoros auch hier durch die Menge gelaufen und versucht das Ganze in Masse zu halten, was eigentlich gar nicht notwendig war aus meiner Sicht damals. Und ich hoffe, dass wir einen Teil dazu beitragen können mit dem Sicherheitsdienst und so weiter von Dortmund, die Mitarbeiter mit den Fernbetreuern, dass das Ganze eben für alle sehr positiv abläuft. Weiter vorne, das ist jetzt von hier noch nicht erkennbar, weil die sich glaube ich auch noch nicht aufgestellt haben, eine sogenannte Ticket-Sichtkontrolle. Da wird erstmal nur geschaut, habe ich eine Oberrangkarte, habe ich eine Unterrangkarte. Dementsprechend werden die Leute nach links oder rechts aufgeteilt. Dann geht es zum Bodycheck, den man hier vorne schon sieht. Hier werden also die Körperkontrollen stattfinden. Man sieht auch, dass sich noch einen Ordnungsdienst dahinter positioniert hat. Es gibt zwar zwei verschiedene Sorten von Ordnungsdiensten hier beim FC Sevilla. Dann dahinter wird die Hundekette aufgebaut. Das ist so auch für der, der roten Wellenbrecher. Und dann kann es sogar noch eine vierte Kontrolle geben, die aber nur individuell, ein Stück weit willkürlich, werden dann Leute rausgezogen und nochmal separat kontrolliert. Das haben die Polizei heute angekündigt, dass sie das machen wird. Ja, jetzt haben wir schon den ersten Vorfall gehabt im Prinzip und zwar ist es uns und den Anwälten gerade nicht möglich hier äh, im Sicherheitsbereich, also innerhalb des äh, Eingangsbereiches zu bleiben. Äh, wir wurden gerade schon äh, von dem Polizeieinsatzleiter rausgebeten und dann auch vom Sicherheitsdienst rausgeschoben. Äh, das ist auf jeden Fall mir zumindest das erste Mal passiert in den letzten acht Jahren, das ist also schon ungewöhnlich und die Situation ist auf jeden Fall angespannt. Ich meine, man sieht ja, was hier aufgefahren wurde. Wie, wie hart quasi auch äh, kommuniziert wird, äh, auch ohne Englisch wieder nur auf Spanisch. Ähm, und äh, man sieht schon an dem Auftreten des Ordnungsdienstes, aber auch der Polizei natürlich, dass sie sich auf einiges hier vorbereiten und dass sie dann auch eben rigoros durchgreifen werden. Und äh, wir versuchen jetzt gerade zu klären, dass wir überhaupt in irgendeiner Weise hier im Eingangsbereich agieren können. Ähm, mal schauen, wie das sich weiterentwickelt in den nächsten ein, zwei Stunden. Der Großteil ist drin. Bisher lief der Einlass auch relativ ruhig. Wir dürfen immer noch nicht in diese sogenannte Sicherheitszone. Das heißt, wir können nur von außen agieren, uns das anschauen. Die beiden Anwälte sind glücklicherweise noch drin. Wir sprechen eben auch Spanisch. Anwälte sind in Spanien generell hoch angesehen. Die haben die Möglichkeit gehabt, dort drin zu bleiben. Das ist gut. Aber es, ist natürlich, es kann natürlich nicht sein, dass fünf Leute angestellt bei Borussia Dortmund nicht in den Eingangsbereich der Gästefans dürfen. Ähm, habe ich, wie gesagt, noch nicht erlebt, haben wir alle noch nicht erlebt. Damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen. Zum Glück ist bisher die Situation relativ ruhig. Es gibt jetzt im Block die ersten äh, kleineren Probleme. Beispielsweise will die Polizei, dass die Leute auf ihren Plätzen sitzen und auch ihre Plätze wirklich einnehmen. Auch das ist bei internationalen Spielen oder generell bei Auswärtsspielen im Gästebereich nicht, un nicht, nicht üblich, sondern eigentlich herrscht da so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz der freien Platzwahl und die Leute platzieren sich so, wie es passt. Der Polizei passt das wiederum offensichtlich nicht. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben einen der Anwälte gebeten, mit hochzugehen. Ähm, zwei Kollegen sind schon oben, die sind einfach als Fans quasi in den Gästebereich gegangen und jetzt müssen wir eben gucken, dass wir ähm, da das Thema auch irgendwie durchkriegen. Ähm, der Sicherheitsbeauftragte oder der Beobachter der UEFA ist auch ähm, ja, not amused über das, was äh, mit uns hier gemacht wird, was mit Borussia Dortmund hier gemacht wird. Ähm, aber bisher sind wir natürlich grundsätzlich, und das geht natürlich erstmal vor, froh, äh, dass die meisten drin sind und es bisher ruhig ist. Dass, äh, ich sag mal, der Unmut des 
Polizeieinsatzleiters uns gegenüber größer wurde, wodurch äh, er am Ende dann, bevor er dann in den Control Room abgehauen ist, so will ich es mal nennen, äh, noch entschieden hat, dass wir gar nicht mehr in den Gästebereich rein dürfen. Und, äh, wir haben dadurch nur noch die Möglichkeit gehabt, wenn wir irgendwie ins Stadion wollten, hier dann in diesen First Class Bereich zu gehen, was natürlich überhaupt nicht unser Arbeitsfeld ist. Wir haben glücklicherweise noch zwei Kollegen, Kolleginnen vom Fanprojekt im Block, die schon früher drin waren, die also noch rein durften. Wir haben noch den Kollegen von Moritz Tauschwitz im Block, also einen Anwalt, die weiter agieren können innerhalb des Gästebereichs bisher. Es ist möglicherweise äh, gut abgelaufen, auch wenn die Maßnahmen sehr strikt und sehr streng waren und es durchaus auch immer kurz vor Konfliktfällen war. Dennoch sind wir bis hierhin erstmal froh, wie es gelaufen ist. Ähm, die Fans, die hier sind, haben sich wirklich vorbildlich sehr, sehr positiv verhalten. Die wissen, was passieren würde, wenn schon kleine Konfliktherde auftreten würden, äh, was das für die gesamte Masse an BVB-Fans hier auswirken würde. Deshalb sind wir sehr dankbar für das Verhalten unserer Fans. Wir sind im Prinzip fast Handlungs äh, handlungsunfähig. Wir selbst können dort nicht mehr agieren. Das ist ein totales Scheißgefühl, auf Deutsch gesagt. Ähm, Habe ich so auch noch nicht erlebt. Aber wir versuchen natürlich die restlichen Optionen, die wir noch haben, über die Kollegen auszunutzen. Wir sind die ganze Zeit mit denen im Austausch. Aber hier sind wir natürlich absolut viel am Platz. Fazit ist schwierig. Erstmal bin ich froh, dass der Spieltag rum ist und ähm, ja, wenn, ich, wenn ich mit den positiven Dingen an, anfangen sollte, dann natürlich erstmal auf der einen Seite, dass es zu keinen Konflikten kam mit der Polizei, weder auf dem Fanmarsch äh, noch hier vor oder im Stadion. Das ist schon mal positiv. Nach dem Spiel hat die Blocksperre die angekündigten 20 bis 30 Minuten gedauert. Danach konnten die Leute relativ frei gehen. Es hat auch relativ reibungslos funktioniert. Aber Wir hatten einen sehr, sehr besonderen Abend in der Hinsicht. Ich mache das jetzt ja schon seit vielen Jahren, nicht nur mit Dortmund, sondern auch mit anderen deutschen und deutschsprachigen Vereinen in Spanien und das haben wir so in der Form noch nicht erlebt. Wir hatten hier von Beginn an im Sicherheitsbereich große Diskussionen mit dem Polizeichef über wer in dem Bereich sich aufhalten darf und so weiter mit der Konsequenz am Ende, dass wir Rechtsanwälte, aber auch teilweise die Vereinsmitarbeiter eben hier des Areals verwiesen wurden. Was der Polizeichef darf, im Rahmen seiner Gefahreinschätzungsprognose. Allerdings ist das natürlich aus meiner Ansicht nach willkürlich und rechtswidrig. Aber in dem Moment muss man dem, muss man dem eben Gehorsam leisten. Daraufhin habe ich mich entsprechend beschwert, habe nach den Gründen gefragt, um ihm ein bisschen zu verstehen zu geben, dass das hier nicht sein willkürlicher Spielplatz ist heute Abend, sondern dass wir genau deshalb da sind. Und infolgedessen hat er eben nicht nur uns aus diesem Bereich hier verwiesen, sondern den Vereinsmitarbeitern und auch den Rechtsanwälten uns den, den Zugang zum, zum Auswärtsfanbereich untersagt. Aber in dem Moment hat das dazu geführt, dass wir auf der Gegenseite Platz nehmen mussten und nicht, wie so geplant, ursprünglich bei den Fans im Block sein konnten. Aber das habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Und dann sind wir lieber die Blitzableiter, äh, als wenn es am Ende irgendwelche Fans trifft, die willkürlich äh, draußen gelassen werden, dass es zu Konflikten kommt. Da sind wir lieber die Leidtragenden. Das ist völlig in Ordnung an der Stelle. Und diese ganze Diskussion im Vorfeld hatte Gott sei Dank den positiven Effekt, dass es im Block selbst und rund um das Spiel sehr ruhig geblieben ist. Aber es geht aus politischen, aus organisatorischen Gründen eben überhaupt nicht, dass wir nicht ins Stadion gelassen werden, dass wir überhaupt keinen Zugriff mehr innerhalb des Gästebereichs haben. Und das im Prinzip dadurch auch das, was wir beim Site-Visit vor zwei Wochen besprochen haben, was wir gestern und heute Morgen in zig Sicherheitsbesprechungen besprochen haben, 
gesprochen haben, eigentlich äh, gegenüber der Polizei völlig egal ist. Und da muss ich auch in meinem Fazit sagen, ich bin froh, wenn wir hier die nächsten Jahre nicht mehr spielen müssen, weil du kannst dich auf Aussagen, auf Versprechen eben nicht verlassen. Für heute ist dann quasi jetzt gleich erstmal Feierabend. Für uns, wir bleiben natürlich in Kontakt mit ein paar Leuten aus der Fanszene, schauen, was heute Abend noch so geht. Und morgen früh geht es dann eben wieder zurück nach Dortmund. Das Programm an Hotels, viele Hotels, die für mehrere Gruppen in Frage kommen. I have a little issue with this one. Mit einer ganz neuen Agentur verändert sich es vor allen Dingen in die Richtung, dass ich auch die Agentur erstmal kennenlernen muss. Kopenhagen ist top, top, top. Das Team und der Betreuerstab, die Kollegen aus dem Haus. Und schon Kam schon jemand? Also sie versuchen es. Schauen, dass alles passt, wenn die Spieler jetzt gleich wieder in die Kabinen gehen. Da war jetzt gerade noch kurze Rückfrage. Es war ein bisschen zu wenig Eis in den Eisbädern. Von daher sind wir auf jeden Fall gerüstet für ein weiteres Mal hier in Dänemark. <lacht>